గాయస్ వెల్కమ్ టు క్రీచాడ్ వెంకటేష్ ఇప్పుడు ఇండియన్ టీం ఫోకస్ అంతా కూడా నాకౌట్ స్టేజ్ మీదనే ఉంది ఇంకా మనకు ఒక లీగ్ మ్యాచ్ మిగిలి ఉంది గేస్ నెదర్లాండ్స్ అయితే అది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు గెలిచిన ఒడినా పెద్ద మన పొజిషన్లో మార్పు రాదు అండ్ గెలవకపోతామన్న భయం కూడా ఏమాత్రం లేదు క్రికెట్ ఏది కూడా ఖచ్చితంగా చెప్పలేం కానీ నెదర్లాండ్స్ మీద ఇప్పుడు మన టీం ఖచ్చితంగా గెలుస్తుందని మన బాండ్ పేపర్ మీద రాసివచ్చు అలాంటి అద్భుతమైన పొజిషన్లో మన టీం ఉంది కాబట్టి సో సెమీస్లో మనకి ఎవరు అపోనెంట్ అవుతారు అనేది ఇప్పుడు బిగ్ క్వశ్చన్ ఎవరైతే బాగుంటుందో ఎవరు అవుతారు అనేది వీడియోలో చూద్దాం అలాగే ఇంకొక క్వశ్చన్ నిన్న ట్విట్టర్లో కూడా ఒక యంగ్ ఫ్రెండ్కి నేను ప్రామిస్ చేశాను ప్రసిద్ధ్ కృష్ణని ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది వేరే ఎవరిని ఆల్రౌండర్ని తీసుకోవాల్సింది కదా అని చాలా చాయిసెస్ గురించి రకరకాలుగా చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు అది కూడా ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడదాం ముందుగా మన ఇండియాస్ డ్రీమ్ రన్ మీకు ఇంకా డైజెస్ట్ అయింది ఇంక ఇంకిందా మీ సింక్ అయిందా మీకు ఇంకా అది అన్బిలీవబుల్గా ఉంది నమ్మ నమ్మ సెక్యం కావట్లేదు ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు బిలీవ్ దట్ ఇండియన్ టీమ్ క్యాన్ ప్లేస్ సో వెల్ ఇంత బాగా ఆడతారా అనేది నమ్మ సెక్యంగా లేదు ఇన్క్రెడిబుల్ డ్రీమ్ రన్ మనం చూస్తున్నాం అయితే ఇక్కడ బాధ ఏంటంటే కొంతమందికి ఏమనిపిస్తుంది ఈజీగా మాట్లాడడం ఈజీగా లూజ్గా మాట్లాడడం ఇదంతా ఫిక్సింగ్ అందుకే లేకపోతే ఏంటి పెద్ద పెద్ద టీమ్స్ శ్రీలంక సౌత్ ఆఫ్రికా లాంటి టీమ్స్ హండ్రెడ్ లోపల ఆల్అౌట్ అయిపోవడం ఏంటి ఇదంతా ఫిక్సింగ్ అని ఈజీగా కామెంట్ చేస్తున్నారు మన ఛానల్లో కానీ బయట కూడా నేను చూశాను ఓకే ఫిక్సింగ్ ఆరోపణలు వస్తూనే ఉంటాయి కానీ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అది ఒక ఆయన ఏమంటాడంటే కామన్ సెన్స్ ప్రకారం అలా అనిపించింది అండి ఇంత పెద్ద పెద్ద టీమ్స్ వంద లోపల ఆల్అౌట్ అయిపోవడం ఏంటి కామన్ సెన్స్ చెప్తుంది ఫిక్సింగ్ అండి కామన్ సెన్స్తో మీరు అన్ని డిసైడ్ చేస్తారు ఈజ్ ఇట్ కామన్ ఎ కామన్ సెన్స్ కామన్ సెన్స్ నాకు ఏం చెప్తుందంటే అదే కామన్ బికాస్ కామన్ సెన్స్ ఈజ్ నాట్ వెరీ కామన్ అన్ఫార్చునేట్లీ కామన్ సెన్స్ ఈజ్ నాట్ వెరీ కామన్ నాకున్న కామన్ సెన్స్ ఏం చెప్తుందంటే ఫిక్సింగ్ చేయాలి అంటే ఏదో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ టైంలో మ్యాచ్ ఫిక్స్ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ జోరుగా నడుస్తున్న టైంలో కూడా ముగ్గురు నలుగురు ప్లేయర్స్ లేదో ఇన్వాల్వ్ చేసేవారు టీమ్ టీమ్ అప్పుడు ఇన్వాల్వ్ కావు టీమ్ టీమ్ ఇన్వాల్వ్ కావాలంటే కష్టం కదా ఇప్పుడు సౌత్ ఆఫ్రికాలో మీరు ఒక్క ప్లేయర్ని ఎవరినైనా ఇద్దరిని మీరు మాట్లాడుకుని ఫిక్సింగ్ చేశారనుకోండి మిగతా వాళ్ళందరూ సంగతి ఏంటి మరి అక్కడ అరడజన్ మంది మ్యాచ్ మినర్స్ ఉన్నారు కానీ ఎవరు కూడా ఫోర్టీన్ దాటలేదే అంటే మీరు మొత్తం అందరినీ మేనేజ్ చేశారు అందరినీ కూడా మీరు ఫిక్సింగ్ చేస్తారు అందరినీ కూడా మీ ఫిక్సింగ్ రంగులు దించారు వాళ్ళనే కాదు టీమ్ కోచ్ని తర్వాత టీంలో ఉండే వాళ్ళు అందరికీ తెలియాలి టీమ్ బోర్డ్ పెద్దలు కూడా తెలియాలి ఇవన్నీ దాచేస్తే దాగే విషయాలు కాదు సో ఇలా చేయడం బీ కుదురుతుందా ఎవరైనా పుడుక్కున ఒక మాట ఓపెన్గా చెప్పకపోయినా యాంటీ కరప్షన్ యూనిట్ అని ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఒప్పందించినా చాలు మొత్తం అంపైర్ అంతా కొలాబ్స్ అయిపోతుంది ఇది జరిగే పనైనా ఇంకోటి ఏంటంటే కామన్ సెన్స్ నాకు ఏం చెప్తుందంటే ఇండియన్ క్రికెట్ బోర్డుకి ఇన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి పోని బోర్డు కాకపోయినా ఏదో ముఖేష్ అంబానీ లాంటి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి టీంని గెలిపించాలి ఫిక్సింగ్ చేసి గెలిపించాలి అనుకుని ఉంటే ఇన్నేళ్ల బట్టి మనం ఎందుకు ఒక ఐసీసీ ట్రోఫీ కూడా గెలవకుండా ఎంత అర్రులు చేస్తూ కూర్చున్నాం మనం ఎంత పడిగాపులు పడి కళ్ళల్లో ఒత్తులు వేసుకుని మరీ చూస్తున్నాం ఎందుకు ఇదే ఫిక్సింగ్ చేసే ట్రోఫీలు గెలిచేయగలిగితే ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు కోరుకున్నాం మనం ఇప్పుడే ఎందుకు మనకు అంత మంచి అద్భుతమైన ఆలోచన వచ్చింది ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ కామన్ సెన్స్ కామెంట్లు పెట్టే ముందు నాకు తెలిసిన కామన్ సెన్స్ ఇలాగే చెప్తుంది ఫిక్సింగ్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు తర్వాత ఫిక్సింగ్ చేసి మ్యాచ్లు గెలిపించగలిగితే ఫిక్సింగ్ చేసి మీరు బెట్టింగ్ చేసుకున్నారంటే అది వేరే విషయం మ్యాచ్లు గెలిపించాలని అనుకుంటే మీరు బౌలింగ్ ట్రోఫీలు గెలిచి ఉండొచ్చు కదా ఇప్పటికి సో ఇండియన్ టీం గెలవడానికి ఫిక్సింగ్కి తన సంబంధం ఉందా నాకైతే అది చాలా హాస్యాస్పదం ఎలా అయితే ఆ హసన్ రజాన ఆయన అన్నాడు కదా ఇండియా వాళ్ళకి వేరే బాల్స్ ఇస్తున్నారని చెప్పి దానికి వాళ్ళ దేశంలో వసీమ్ అక్రమ్ లాంటి వాళ్ళు అతన్ని బాగా తిట్టిపోసారు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ నాకు ఇది కూడా అలాగే నవ్వు తెప్పిస్తుంది తప్ప మరొకటి కాదు సో అది కాదు మన మెయిన్ టాపిక్ లెట్ అస్ గో టు ద మెయిన్ టాపిక్ సో ఇప్పుడు సెమీస్ రేస్లో ఎవరో మిగిలారు ఇంగ్లాండ్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళకి ఒకే ఒక్క విజయం ఉంది ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు అన్ఫార్చునేట్లీ దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ది రేస్ పూర్తిగా వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు ఇంకా నెదర్లాండ్స్కి శ్రీలంకకి ఏదో ఛాన్స్ ఉన్నది మ్యాథమెటికల్ ఛాన్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా రెండు ఏసి మ్యాచ్లు మిగిలి ఉన్నాయి వాళ్ళు దే కెన్ ఫిన
టీమ్స్ రెండు స్థానాలు మిగిలి ఉన్నాయి కదా ఇండియా సౌత్ ఆఫ్రికా ఆల్రెడీ సెమీస్ క్వాలిఫై అయిపోయారు ఇంకా మిగిలిన రెండే రెండు స్థానాలు దానికోసం నాలుగు టీమ్స్ రేస్లో ఉన్నాయి ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ పాకిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈ నాలుగు టీంలు మాత్రమే సెమీస్ రేస్లో ఉన్నాయి సో వీళ్ళ ఛాన్సెస్ ఏంటి ఇండియాకి ఎవరు ప్రత్యర్థిగా ఉండే అవకాశం ఉంది అది కదా మనకు కావాల్సిన మెయిన్ థింగ్ అచ్చుద్ ఇండియా సౌత్ ఆఫ్రికా సెమీఫైనల్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్ దీనికి అవకాశం లేదు సౌత్ ఆఫ్రికాకి పన్నెండు పాయింట్లో ఉన్నాయి వాళ్ళు లాస్ట్ మ్యాచ్ ఓడిపోయినా సరే పన్నెండు పాయింట్లతో వాళ్ళు ఇప్పటికీ వాళ్ళు టూ త్రీగా ఫినిష్ అవుతారు టూ ఆర్ త్రీగా ఫినిష్ అవుతారు ఎందుకంటే పన్నెండు పాయింట్లు రావడానికి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆస్ట్రేలియా టీమ్స్లో ఒకే ఒక టీంకి ఛాన్స్ ఉంది వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక మ్యాచ్ ఆడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ రెండు టీమ్స్లో ఒక టీంకి మాత్రమే పన్నెండు పాయింట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆ నేపథ్యంలో సౌత్ ఆఫ్రికా టూ ఆర్ త్రీలోనే ఉంటుంది సో మనం వీ ఆర్ వెరీ మచ్ షూర్ షూర్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ దట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ ఫినిష్ అట్ యాజ్ టేబుల్ టాపర్స్ మనం ఫోర్త్ టీంతో ఆడతాం పాయింట్స్ టేబుల్లో ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉన్న టీంతో ఆడతాం కాబట్టి సౌత్ ఆఫ్రికాతో మనకి సెమీఫైనల్ జరిగే అవకాశం లేదు ఉంటే బాగానే ఉండేది సౌత్ ఆఫ్రికాని మనం చిత్తుగా ఓడించిన తర్వాత సౌత్ ఆఫ్రికాతో మనం సెమీస్ ఆడే అవకాశం అయితే లేదు దట్ ఈస్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటి థర్డ్ టీంగా ఏదో వస్తుంది థర్డ్ టీంగా రావడానికి ఆస్ట్రేలియా ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ త్రూ అనే చెప్తాను నేను ఆస్ట్రేలియాకి ఇప్పుడు పది పాయింట్లు ఉన్నాయి సో పాయింట్స్ టేబుల్లో థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నారు మిగతా టీమ్స్ ఏంటి లేని పది పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఆస్ట్రేలియా సో ఆ పది పాయింట్లతో వాళ్ళు సెమీస్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది లాస్ట్ టూ మ్యాచెస్ ఓడినా సరే నెట్ రన్ రేట్ పిక్చర్లో వస్తే నెట్ రన్ రేట్ పిక్చర్లోకి వచ్చినా సరే వాళ్ళకి పాజిటివ్ నెట్ రన్ రేట్ ఉంది కాబట్టి కంపేర్ టు అదర్ టీమ్స్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సెమీస్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది వాళ్ళు మిగతా రెండు మ్యాచ్లు రెండు మ్యాచ్లు కూడా ఈజీ మ్యాచ్లో ఉన్నాయి ఈజీ మ్యాచ్లు అంటే కంపారిటివ్ ఈజీ మ్యాచ్లు ఇంకా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ ఆ రెండు మ్యాచ్ల్లో రెండు ఉంటే రెండు ఓడిపోయినా సరే వాళ్ళు సెమీస్కి వెళ్ళే అవకాశాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళు రెండు మ్యాచ్లు ఓడిపోతే దే మైట్ ఫినిష్ అట్ నెంబర్ ఫోర్ ఆ సీనియర్ అయితే నేను చూడట్లేదు బంగ్లాదేశ్ మీద ఆస్ట్రేలియా గెలుస్తుందని అనుకుంటున్నాను బంగ్లాదేశ్ మీద ఆస్ట్రేలియా గెలుస్తుందని అనుకున్నాం ఒకవేళ వర్షం వచ్చి రద్దయినా సరే వర్షం వచ్చి రద్దయినా సరే ఆ మ్యాచ్ వాళ్ళకి హయ్యర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి లెవెన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మిగతా టీమ్స్ ఏ టీంకి లెవెన్ పాయింట్స్ వచ్చే అవకాశం తక్కువ కాబట్టి ఐ థింక్ దే షుడ్ ఫినిష్ అట్ నెంబర్ త్రీ సో సౌత్ ఆఫ్రికా ఆస్ట్రేలియా సెమీఫైనల్ జరుగుతుంది అని అనుకుంటున్నాను సౌత్ ఆఫ్రికా ఆస్ట్రేలియా సెమీఫైనల్ జరుగుతుంది అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియా అట్లీస్ట్ ఆ రెండు మ్యాచ్లో ఒక మ్యాచ్ గెలుస్తుంది అని చెప్పి నాకైతే గట్టి నమ్మకం ఉంది ఐఎమ్ ఎస్యూమింగ్ ప్రొడిక్షన్ ఇట్ ఈస్ మై ప్రొడిక్షన్ సో వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ లైక్లీ టు ఫినిష్ అట్ నెంబర్ త్రీ నెంబర్ త్రీ గాను వాళ్ళు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది వాళ్ళు నెంబర్ ఫోర్ కూడా కావచ్చు వాళ్ళు రెండు మ్యాచ్లు గెలిస్తే నెంబర్ ఫోర్ అండ్ నెంబర్ టూ కూడా కావచ్చు అయినా సరే సౌత్ ఆఫ్రికా నెంబర్ త్రీగానే ఉంటుంది నెంబర్ త్రీగానే ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక సెమీఫైనల్ సెకండ్ సెమీఫైనల్ జరుగుతుంది మరి మిగతా టీమ్స్ సంగతి ఏంటి సౌత్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఇస్ ఆల్మోస్ట్ త్రూ అని చెప్తున్నాను మరి మిగతా టీమ్స్ సంగతి ఏంటి న్యూజిలాండ్కి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు చేయాల్సిన దల్లా శ్రీలంక మీద గెలిస్తే చాలు శ్రీలంక మీద వాళ్ళు గెలిస్తే వాళ్ళు నేరో మార్జిన్ ఒక్క రన్ తేడాతో గెలిచినా సరే నేరోయెస్ట్ ఆఫ్ మార్జిన్స్ గెలిచినా సరే చాలా చిన్న మార్జిన్తో గెలిచినా సరే పాకిస్తాన్ ఇంగ్లాండ్ మీద గెలిచినప్పటికీ వాళ్ళ లాస్ట్ మ్యాచ్లో వాళ్ళు రన్స్ ప్రకారం చూస్తే వన్ థర్టీ రన్స్ తేడాతో గెలవాలి సో చాలా పెద్ద మార్జిన్తో పాకిస్తాన్ గెలవాలి పాకిస్తాన్ గెలవాలి ఇంగ్లాండ్ పైన చాలా పెద్ద మార్జిన్తో గెలవాలి అది కూడా అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్ ఆడుతున్న తీరు పాకిస్తాన్ ఎంత బాగా కంబ్యాక్ అయింది దాన్ని చూస్తే అవకాశం ఉంది వాళ్ళు పెద్ద మార్జిన్తో గెలిచే అవకాశం ఉంది బట్ న్యూజిలాండ్ శ్రీలంకన్ కనుక కాస్త చెప్పుకోదగ్గ మార్జిన్తో ఓడిస్తే కూడా ఆ ఈక్వేషన్ మారిపోతుంది వాళ్ళకి ఆ గ్యాప్ మరీ పెరిగిపోయి నెట్ రన్ రేట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి మరింత ఎక్కువగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది సో పాకిస్తాన్కి అవకాశాలు తక్కువగా కనిపిస్తాయి పాకిస్తాన్కి అవకాశాలు ఎప్పుడు ఉంటాయంటే న్యూజిలాండ్ శ్రీలంక అనే చేతిలో ఓడిపోవాలి న్యూజిలాండ్ శ్రీలంక చేతిలో ఓడిపోవాలి వాళ్ళు పాకిస్తాన్ ఇంగ్లాండ్ పైన
బౌలర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంది అది మనకు ఉపయోగపడుతుంది అదే ముంబైలో ఏమవుతుందంటే ముంబైలో సెమీఫైనల్ ఆడినప్పుడు కొంచెం లాటరీ అవుతుంది అది బ్యాటింగ్ ఫ్రెండ్లీ పిచ్ దాంట్లో మీ అపోనెంట్ ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేస్తూ చాలా పెద్ద స్కోర్ చేసేస్తారు అనుకోండి ఎందుకంటే అది బ్యాటింగ్ ఫ్రెండ్లీ మిస్ సీట్స్ కూడా సిక్సర్లు వెళ్ళే చిన్న గ్రౌండ్ అది సో అక్కడ మీ అపోనెంట్ కనుక ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసి పెద్ద స్కోర్ చేస్తే మీకు చాలా కష్టం అలాగే మీరు ఎంత పెద్ద స్కోర్ చేసినా దాన్ని వాళ్ళు చేసి డౌన్ చేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి సో కోల్కతాలో పాకిస్తాన్ కనుక సెమీస్కి వస్తే మనకు తెలుసు కదా ఏర్పాటు ముంబైలో ఆడడానికి అక్కడ కొన్ని పొలిటికల్ రీజన్స్ వల్ల పాకిస్తాన్ ముంబైలో ఆడదు తర్వాత ఇండియా సెమీఫైనల్ ఎప్పుడు కూడా ముంబైలోనే జరుగుతుంది కానీ ఇన్ కేస్ పాకిస్తాన్ క్వాలిఫైస్ ఫర్ సెమీస్ అప్పుడు మనం కోల్కతాలో సెమీఫైనల్ ఆడతాం అది మనకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అక్కడ స్పిన్నర్స్కి అనుకూలంగా ఉంది వాళ్ళకి సరైన స్పిన్నర్స్ లేరు మనకి మంచి స్పిన్నర్స్ ఉన్నారు పేస్ బౌలర్స్ వాళ్ళకి మంచి వాళ్ళే ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు కూడా అంత గొప్పగా వేయట్లేదు కంపేర్ టు అవర్ పేస్ బౌల్ బెటాక్ ద దే ఆర్ నాట్ వెరీ స్ట్రాంగ్ సో పాకిస్తాన్ వస్తే మనకి అడ్వాంటేజ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సో మనం మొదటిసారిగా పాకిస్తాన్ గెలవాలి న్యూజిలాండ్ డౌన్ అవ్వాలని కోరుకుందాం అది మనకి ఈజియర్ సెమీఫైనల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడున్న మన టీమ్ పరిస్థితిలో ఎవరు వచ్చినా మనం వాళ్ళు ఓడించే పరిస్థితి ఉంది అది వేరే విషయం బట్ అది ఈజియర్ ఆప్షన్గా నాకు అనిపిస్తుంది న్యూజిలాండ్కి అది ఛాన్స్ న్యూజిలాండ్ ఆ మ్యాచ్ ఓడిపోయినా సరే ఒకవేళ పాకిస్తాన్ ఇంగ్లాండ్ చేతిలో ఓడిపోతే కూడా న్యూజిలాండ్ క్వాలిఫై అవకాశం ఉంటుంది మరి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కూడా అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎనిమిది పాయింట్లు ఉన్నాయి వాళ్ళు చేయాల్సింది రిమైనింగ్ టూ మ్యాచెస్ గెలవాలి ఒక్క మ్యాచ్ గెలిచినా కూడా వాళ్ళు టెన్ పాయింట్స్తో మిగతా వాళ్ళతో పోటీకి వస్తారు కానీ నెట్ రన్ అంత గొప్పగా లేదు కాబట్టి న్యూజిలాండ్కి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది సో వాళ్ళు రెండు మ్యాచ్లు కానీ గెలిస్తే కానీ రెండు టఫ్ మ్యాచెస్ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళకి ఆస్ట్రేలియాతో ఉంది సౌత్ ఆఫ్రికాతో ఉంది ఆ రెండు మ్యాచ్లు వాళ్ళు గెలిస్తే గెలవగలరు కూడా వాళ్ళకి అబిలిటీ ఉంది మనం చూసాం కదా సో ఆ రెండు మ్యాచ్లు గెలిస్తే వాళ్ళు ట్వెల్వ్ పాయింట్స్తో దేవులకు వాళ్ళతాయి సో వాళ్ళకి కూడా అవకాశం ఉంది సో వాళ్ళు కూడా ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ వచ్చినప్పుడు దే కుడ్ బీ నెంబర్ త్రీ అప్పుడు ఆస్ట్రేలియా నెంబర్ ఫోర్ అయ్యి మనకి ఆస్ట్రేలియాతో సిరీస్ పడే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ సౌత్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విన్స్ బోత్ ద మ్యాచెస్ అప్పుడు ఆస్ట్రేలియాతో మన సెమీఫైనల్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అది కొంచెం రేర్గా అది తక్కువ అవకాశంగా మనకు అనిపిస్తుంది ఆస్ట్రేలియా కెన్ స్టిల్ విన్ వన్ మోర్ మ్యాచ్ అండ్ హ్యావ్ ఏ నెట్ బెటర్ రన్ నెట్ రన్ రేట్ కాబట్టి వాళ్ళకి ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ వస్తే వాళ్ళు మనకి మనం వాళ్ళతో ఆడే అవకాశం తక్కువ ఎందుకంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బీటింగ్ ఆస్ట్రేలియా ఐ డోంట్ విజువలైజ్ దట్ సినేరియో ఎట్ ప్రజెంట్ సో మనకి లైక్లీ అపోనెంట్ న్యూజిలాండ్ ఆర్ పాకిస్తాన్ అనే అనుకుంటున్నాను నేను న్యూజిలాండ్ కానీ పాకిస్తాన్ కానీ మనకి అపోనెంట్గా ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తాయి దట్ ఈస్ అబౌట్ వాటి కాల్ సెమీఫైనల్ సినేరియో సెమీఫైనల్ సినేరియో అది మరి టీంలో ప్రసిద్ కృష్ణాన్ని ఎందుకు తీసుకున్నారు దానికి ఒకటే రీజన్ ఒక ఆల్రౌండర్ పోతే ఆల్రౌండర్ తీసుకోవాలి మనం అనుకున్నాం దీపక్ చహార్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం హార్దిక్ పాండ్యా ఇంజరీ టైంలో దీపక్ చహార్ కానీ వాషింగ్టన్ సుందర్ అక్షర్ పటేల్ లాంటి ఆల్రౌండర్స్ ఉన్నారు సో ఒక ఆల్రౌండర్ ప్లేస్లో ఒక ఆల్రౌండర్ తీసుకోవాలి కదా ఆస్ట్రేలియా కూడా ఇలాంటి తప్పే చేసింది కదా మరి యాస్టన్ యాగర్ లాంటి ఒక స్పిన్ బౌలర్ ఇంజర్డ్ అయితే అతని ప్లేస్లో మార్నస్ లభిషేన్ తీసుకున్నారు దాన్ని దే ఆర్ షార్ట్ ఆఫ్ వన్ స్పిన్ బౌలర్ సో అది వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టింది కదా అని మీరు అనొచ్చు కానీ ఇక్కడ అది కాదు మన పరిస్థితి ఏంటంటే మనకి ఒక టెంప్లెట్తో వెళ్ళారు హార్దిక్ పాండ్యా ఫిట్గా ఉన్నప్పుడు మనం వెళ్ళిన టెంప్లెట్ ఏంటి మనకి ఐదుగురు బ్యాట్స్మెన్ ఇద్దరు ఆల్రౌండర్స్ ఒక స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ ఒక సీమ్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ బ్యాటింగ్ అట్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ ఒక బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ ఇన్ ఐదర్ షార్దుల్ ఠాకూర్ ఆర్ ఆర్ అశ్విన్ సో నెంబర్ ఎయిట్ దాకా బ్యాటింగ్ ఉండాలి ఆ తర్వాత ముగ్గురు బౌలర్స్ ఉండాలి సో ఈ ఆరుగురు బౌలర్స్ మనకి ఉంటారని ఒక టెంప్లెట్ ఇది కానీ హార్దిక్ పాండ్యకి ఎప్పుడైతే ఇంజరీ అయ్యిందో మన ప్లాన్ బి ఏంటంటే మన ప్లాన్ బిలో మనకి హార్దిక్ పాండే టైప్ రీప్లేస్ చేసే ప్లేయర్ ఎవరు లేరు కాబట్టి we went to the matches on the last three matches ga man aadutunna scenario entante aidu guru batsman oka all rounder spin bowling all rounder jadeja plus sorry aaru guru batsman sorry aaru guru batsman oka spin bowling all rounder at number 7 and four spinners four bowlers so manam ee template tho
ఎలెవెన్ లో ఒక ప్లేయర్ మన ఫిఫ్టీన్ లో ఒక ఫాస్ట్ బౌలర్ ఉండాలి కదా ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఆర్ ప్రోన్ టు ఇంజరీస్ అందుకని అతన్ని తీసుకున్నారు సో మన ఇదే టెంప్లెట్ తో వెళ్తాం నలుగురు బౌలర్స్ ఒక స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ ప్లస్ సిక్స్ బ్యాట్స్మెన్ ఈ టెంప్లెట్ తో వెళ్తాం సూర్యకుమార్ ఇస్ బ్యాటింగ్ సో వెల్ అతను ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని మొన్న మ్యాచ్ లో నిన్నటి మ్యాచ్ లో చూసాం ఎంత అద్భుతంగా ఆడు అతను బౌండరీలు ఎక్కడి నుంచైనా బౌండరీలు కొట్టగలడు ఎలాంటి స్లో పిచ్ మీద అయినా బౌండరీ కొట్టగలడు గ్యాప్ దొరకపుచ్చుకోగలడు గ్యాప్ దొరకపుచ్చుకోగలడు అదే అతనికి ఉన్న ప్రత్యేక నాలుగు ఫోర్లు కొట్టినట్టున్నాడు నిన్నటి మ్యాచ్ లో అంత టఫ్ సిచ్యువేషన్ లో వేర్ బౌండరీస్ వర్ అంటే ప్రీమియం బౌండరీ కొట్టడం అంత కష్టంగా ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో అతను వచ్చి ఆ బౌండరీస్ కొట్టగలడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో టైలర్ మేడ్ ఫర్ యూ సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వచ్చి అతను ఆడగల ఎబిలిటీ ఉన్న ప్లేయర్ అతను అద్భుతంగా ఆడుతుంది నేను ఇక్కడ మీకు ఇస్తున్నాను చూడండి అందరు బాగా ఆడుతుంది అందరు బాగా ఆడు సూర్యకుమార్ పేరు లేదు ఎందుకంటే అతను ఎక్కువ మూడు మ్యాచ్లు ఆడాడు ఒక ఫిఫ్టీ ఒక ట్వంటీ చేశాడు మిగతా వాళ్ళందరూ మిగతా టెన్ మెంబర్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళకి ఇచ్చిన రోల్ని పర్ఫెక్ట్గా నిర్వహిస్తున్నారు అందుకే ఈ టీం ఎంత సక్సెస్ అవుతుంది సో ఈ టెంప్లెట్ ఎందుకు మారుస్తారు బ్యాకప్గా అతను ఉంటాడు శార్దు ఠాకూర్ కూడా ఉన్నాడు టీంలో శార్దు ఠాకూర్ కంటే కూడా ఒక శార్దు ఠాకూర్ మీద మనకి టెన్ అవర్స్ ఇస్తాడని నమ్మకం లేదు ప్రసిద్ధ కృష్ణ కెన్ గివ్ యూ టెన్ అవర్స్ అతని ఫిగర్స్ చాలా బాగున్నాయి ఆడిన పదహారు పదిహేడు వన్డేల్లో అతని యావరేజ్ బౌలింగ్ యావరేజ్ కానీ అతని నెంబర్ ఆఫ్ వికెట్స్ కానీ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో అందుకని ఆ టెంప్లెట్తో మనం వెళ్దాం ఆ టెంప్లెట్తోనే వెళ్దాం ఒకవేళ ఎవరికైనా ముగ్గురులు ఎవరికైనా ఇంజరీ అయినా కూడా మనం అతను నేను యాక్చువల్గా నిన్న పిచ్ మీద స్పెన్నర్స్కి అనుకూలంగా ఉంది అయినా అశ్విన్ ఆడించలేకపోయాం ఎందుకంటే అశ్విన్ ఆడించాలంటే ఎవరిని డ్రాప్ చేయాలి సూర్యకుమార్ డ్రాప్ చేయాలి దానివల్ల బ్యాటింగ్ వీక్ అవుతుంది లే లేదంటే ఈ ముగ్గురు పేసెస్లో ఒకరిని కూర్చోబెట్ట అది ఇంపాసిబుల్ బికాస్ ది వే దే ఆర్ బౌలింగ్ దే ఆర్ అవర్ హీరోస్ సో మనకి ఈ టెంప్లెట్ మార్చుకునే పరిస్థితి లేదు అందుకని అక్షర్ కానీ వాషింగ్టన్ సుందర్ కానీ స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్స్కి అక్కడ అవకాశం లేదు ఆల్రెడీ అశ్విన్ లాంటి ఒక స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ టీంలో ఎలానూ ఉన్నాడు సో మరొక స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ తెచ్చుకోవడం అర్థం లేదు సో అది రూల్డ్ అవుట్ అలాగే మనం దీపక్ చహార్ కానీ వెంకటేష్ యార్ వెంకటేష్ యార్ ఈజ్ నాట్ శివం దూబే శివం దూబే కానీ నేను ఎవరో ఒక మిత్రుడు వాట్సాప్లో నేను చాట్లో పెడితే శివం దూబే శివం దూబే కంటే నేను బెటర్గా బౌలింగ్ చేస్తానని నేను నేను జోక్ చేయడం జరిగింది ఇది శివం దూబే గోస్ ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ రన్స్ మన చెన్నైలో కూడా ఐ డోంట్ థింక్ ధోని గీవ్స్ ఇన్ లాడ్ ఆఫ్ బౌలింగ్ హీ ఈస్ అ గుడ్ బ్యాట్స్మెన్ గుడ్ హిటర్ బట్ అంత బౌలింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇన్ఆఫియస్ చాలా చాలా ఆర్డినరీ బౌలింగ్ బౌలర్ పేస్ లేదు పెద్ద వేరియేషన్స్ లేవు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అతన్ని ఉతికి ఆరేస్తారు ఆరేస్తారు కూడా గతంలో కూడా సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో శివం దూబే ఈజ్ నో హార్దిక్ పాండి అండ్ వెంకటేష్ హేర్ ఈజ్ బేసికల్ ఏ బ్యాట్స్మెన్ హూ కెన్ బౌల్ ఎ బిట్ అ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ ఇస్తారు ఆ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ విరాట్ కోహ్లీ అవర్ రాంగ్ ఫూటెడ్ ఇన్ స్వింగింగ్ మెనిస్ అని రాహుల్ ద్రావిడ్ అన్నాడు ఈ సందర్భంగా నేను రాహుల్ ద్రావిడ్ని కూడా నేను మెచ్చుకోదలుచుకుంది ఈ వీడియో కొంచెం లాంగ్ అవుతుంది ఆయన కూడా మెచ్చుకోదలి సార్ ఎందుకంటే రాహుల్ ద్రావిడ్కి ఆ క్లారిటీ ఉంది నేను మొదట్లో ప్రయోగాలు చేస్తున్నాడు ఎక్కువ అని అన్నాను కానీ అతను ఒక మాట అన్నాడు గతంలో ఒక మంచి మాట అదేంటంటే మీరు ఒక ఏడాది క్రితం అడిగిన నెంబర్ ఫోర్ నెంబర్ ఫైవ్లో ఎవరు ఆడతారని నేను చెప్పుండేవాడిని వాళ్ళే ఉన్నారు ఇప్పుడు పిక్చర్లో అన్నాడు ఎవరి గురించి చెప్పాడు అతను కేఎల్ రాహుల్ శ్రేయస్ అండ్ రిషబ్ పంత్ వీళ్ళు ముగ్గురిని మేము నెంబర్ ఫోర్ నెంబర్ ఫైవ్ అని అనుకున్నాం మన టీంలో స్క్వాడ్లో కూడా కాదు టీంలో రోల్ క్లారిటీ ఎవరెవరు ఏ రోల్లో ఆడాలి అనేది రోల్ క్లారిటీ నెంబర్ ఫోర్ నెంబర్ అన్ఫార్చునేట్లీ రిషబ్ పంత్ ఇంజర్డ్ అయ్యాడు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఇంజరీస్ అయినా అయినా వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేసి వరల్డ్ కప్కే రిటర్న్ అయ్యారు ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్ కప్కే రిటర్న్ అయ్యారు అయినా వాళ్ళ కోసం చాలా క్రిటిసిజం వచ్చింది ఇంక ఎవరో లేరా తిలక్ వర్మ ఉన్నాడు పలాని పలాని ప్లేయర్ ఉన్నాడు వీళ్ళందరినీ సంజు శాంసన్ ఉన్నాడు వీళ్ళే కావాలా వీళ్ళు ఎందుకు కావాలంటే మనకి ప్రూవ్ చేశాడు కదా రాహుల్ బ్రహ్మాండంగా ప్రూవ్ చేశాడు ఫస్ట్ మ్యాచ్లో ప్రూవ్ చేశాడు కంటిన్యూస్లీ ఈజ్ ప్రూవింగ్ అండ్ కీపింగ్ ఆల్సో ఇస్ టాప్ క్లాస్ అండ్ శ్రేయస్ యార్ లాస్ట్ టూ మ్యాచెస్లో అద్భుతంగా ఆడాడు అద్భుతంగా శ్రేయస్ యార్ మీద వచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ని ఆ నమ్మకాన్ని బొమ్మ చేయలేదు సో రాహుల్ ద్రావిడ్ ఆ రోల్ క్లారిటీ ఉంది అది ఎవరికి ఏ రోల్ అనేది కూడా ఉన్నది రోహిత్ శర్మ అంత అగ్రెసివ్గా ఎందుకు ఆడుత
యూజువల్ ఏ క్రిటిక్ ఆఫ్ విరాట్ కోహ్లీ ఎంతగా మెచ్చుకున్నాడో అంతగా మెచ్చుకున్నాడు ఆ ఫేజ్లో వాళ్ళిద్దరు ఆడిన తీరు ఆ స్పిన్నర్స్ని నెగేట్ చేసిన తీరు అద్భుతం సో అది విరాట్ కోహ్లీ నుంచి ఇచ్చిన రోల్ సో ప్రతి ప్లేయర్కి ఒక రోల్ ఇచ్చారు ఆ రోల్లో వాళ్ళు అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు షమి ఎంత బాగా బౌలింగ్ వేస్తున్నా సరే అతను న్యూ బాల్ ఇవ్వట్లేదు సిరాజ్కి వేస్తున్నాడు అంటే సిరాజ్ ఈస్ డెలివరీ సిరాజ్ ఈస్ గివింగ్ యూ ది బ్రేక్ థ్రూస్ సో న్యూ బాల్ సిరాజ్కి సిరాజ్ ఈస్ ఏ స్వింగ్ బౌలర్ స్వింగ్ బౌలర్కి న్యూ బాల్ అండ్ షమి ఈజ్ ఎ సీమ్ బౌలర్ సీమ్ బౌలర్కి కొంచెం సెమీ న్యూ బాల్ ఇచ్చినా పర్వాలేదు అప్పటికీ ఈజ్ గెటింగ్ దట్ సేమ్ మూమెంట్ బికాస్ ఈజ్ సీమ్ పొజిషన్ ఈజ్ సో గుడ్ సో గుడ్ బెస్ట్ సేమ్ పొజిషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అతనికే ఉంది ఆ సీమ్ పొజిషన్ అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అప్రైట్ సీమ్తోనే బౌలింగ్ వేస్తాడు కాబట్టి అతనికి ఆ కొంచెం సెమీ న్యూ బాల్ ఇచ్చినా కూడా సో రోల్ క్లారిటీ ఎంత బాగుంది రోల్స్ ఎంత బాగా డిఫైన్ చేశారు ప్లేయర్ ప్రతి ప్లేయర్ మీద నమ్మకం పెట్టినారు తొందరగా చాపింగ్ అండ్ చేంజింగ్ చేయట్లేదు గతంలో ఆ చాపింగ్ అండ్ చేంజింగ్ చాలా జరిగేది లాస్ట్ వరల్డ్ కప్లో ఎన్నిసార్లు ఎన్ని మార్పులు చేశారు ఇదే రవిశాస్త్రి ఇప్పుడు ఎన్నో నీతులు చెప్తాడు ఆయన కామెడీ బాక్స్లు కూర్చుని ఎన్ని మార్పులు చేశాడు అప్పుడు కానీ ఈసారి ఆ మార్పులు చేయట్లేదు టీంని ఎవరినైతే ఉంచారో వాళ్ళు వాళ్ళ మీద నమ్మకం పెడతారు ఎవరికైనా ఇంజరీ అయ్యి వేరే ప్లేయర్ వచ్చినా మళ్ళీ అతను ఇంజరీ నుంచి రాగానే మళ్ళీ అతనికి ఆ ప్లేస్ ఇచ్చేస్తున్నారు సో రాహుల్ ద్రావిడ్ని నేను గతంలో విమర్శించి ఉండదు చాలా ఈటింగ్ ద హంబుల్ పై అనేది ఏ జర్నలిస్ట్కైనా ఏ మీడియా పర్సన్కి అయినా అంటే తమ మాటల్ని వెనక్కి తీసుకోవడం తప్పదు బట్ రాహుల్ ద్రావిడ్ ఈజ్ డూయింగ్ ఏ వండర్ఫుల్ జాబ్ క్రెడిట్ ఇవ్వక తప్పదు మనం సో ఈ టీంలో ఆ క్లారిటీ ఉంది సో ప్రసిద్ కృష్ణ అనే తీసుకోవడం కిలకవాడ మంది తీసుకోవచ్చు కదా రు ఋతురాజ్ గైక్వాడ్ రింకు సింగ్ వాళ్ళందరూ ఎందుకు మనకి బ్యాటింగ్ లేనప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాయి వేకెన్సీస్ మనకి కావాల్సింది ఒక బౌలర్ కావాలి కదా మనకి నలుగురు గన్ బౌలర్స్ కావాలి ఎలాగ జడేజా మరి మీరు ఎవరినో ఒక మూడు నాలుగు ఓవర్లు వేస్తే బౌలర్ని తీసుకొచ్చేసి టీంలో పెట్టేస్తే మీకు దానివల్ల టీం బ్యాలెన్స్ అంతా దెబ్బ తినిపోదు సో ప్రసిద్ధ కృష్ణ తీసుకోవడం రైట్ సెలెక్షన్ హీస్ ద బెస్ట్ ఫాస్ట్ బౌలర్ అవైలబుల్ అవుట్ సైడ్ ది ప్రజెంట్ సో దట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ విషయం అదే మీతో షేర్ చేద్దామని లాంగ్